么样了呀？我妈说什么了？你是怎么说的呀？她相信了吗？不知道。你你打的电话，你怎么会说不知道呢？这不重要吗？还有什么比这重要的呀？我妈现在认为你是个骗子哎。薛珊珊，现在几点钟？啊？嗯。哦，十点二十二。晚上。废话。明白了。明白什么？你现在晚上十点多在我家，你妈应该知道，即使我是个骗子，该骗的都骗光了。我什么时候不信过你啊？好，那搬过来住吧。啊？今天。但是现在，现在都是半夜了。先把人搬过来。风头。大老板他一直都在等着这一天吧，等着我扫除所有的顾虑，终于放心大胆的向所有人宣布，我们在一起了。下来吧，我就及时找你。啊？怎么了，月月？什么事这么着急啊？你还记得上次你手术的时候吗？我在网络上联系了一个心有血型的互助群，群主是一个护士。刚刚他给我打来电话说，高架上发生了连环车祸案，有一对母女啊，情况特别的危急。他们就是熊猫血，但现在医院都没血了。我一想，咱们俩不都是熊猫血吗？人命关天的大事儿，咱们赶紧去救救急吧。你还等什么呀？快走吧。薛珊珊，好，好，好，我以后再有大事，我会立刻跟你汇报。没有下一次。嗯，大老板，你开会的时间到了。哎，那那你就去先开会吧，我一会儿就回公司了。啊，还有，我晚上跟傅瑞一起在外面吃了。不行，今天晚上回来吃猪肝。是。还真是不相信我，还让我说说看。什么？发烧了？多少度啊？好了好了，不说了，我知道了，马上回去。哎，珊珊，啊，小严学发烧了，又吃又闹的。王叔叔他吐了两次，啊，我估计他马上回去了。嗯，那你赶紧回去吧，我看那护士会来的人也不少。嗯，没关系、啊。
。那你一个人没问题吧？能行，这么多人呢，没关系的，我一会儿打车回去就行了。回去了，小心点啊！啊啊，拜拜，拜拜，拜拜。陈敏、刘林，你们的指数合格，可以去献血了。薛珊珊，啊、哦，薛小姐，你怎么怀孕了还来献血呀？这不是给我们添乱吗？我怀孕了，你自己看看吧，你的 hcg 指数有多高？这不是怀孕是什么呀？不过不管怎么样，还是要恭喜你。居然怀孕了！我还以为那次手术之后不能怀孕了呢。啊！我怀孕了我们推出的虚拟货币跟现在世界上流行的比特币非常类似，但是呢，又不太会像比特币那样大跌大涨，同时，也要比网络上的虚拟货币更有真实性。货币的通行属中国防火墙，因为我们目前的技术还有很多问题需要克服。如果账户货币被盗的话，我们能提出合情合理的赔偿或解决方案吗？是啊，我们要不要研究一个补救方案呢？对不起啊珊珊，嗯，我们结婚吧。你带珊珊献血，为什么不告诉我呢？最重要的是，你没有一直陪着她。万一出事了怎么办？风月，你太没有责任心了。风月现在一定觉得莫名其妙，又得挨一顿骂。近期我准备要结婚，今天晚上你和燕青过来一下，我有事要跟你们商量。好了。幸好是那个护士细心，如果你要是真的怀孕的话，你知道献血有多危险吗？家那种婚礼哪是我搞得来的？怀孕的事，先不要告诉别人。为什么？你想让别人以为我们是有了孩子，所以才有结婚吗？那就不要说了。这个世界对男女天生的不公平，奉子成婚对男方往往没什么。女方就有可能被说闲话，尤其是我们差距这么大。风腾是在保护我吧？我整个脑袋现在还在乱哄哄的，仓促之间
，他竟然什么都帮我想到了。嗯。有孩子我开心，没有孩子我也开心。我不希望我们因为孩子而结婚。况且你现在太小了，现在让你当妈妈，我不忍心。我怎么小了？我那些同学全部都当妈了。我今年都二十三了。二十三？嗯。你还太小了，可以再多玩几年。是你自己想玩吧？我是想玩啊，不过我玩什么呢？嗯，风腾，嗯，你真的觉得我能怀孕啊？我不是让你相信我吗？是不是最近伙食不好啊？啊，不过我是应该反省一下的，要不然你的肠胃怎么可能会有空间装什么蛋黄派呢？你饶了我吧，那是因为风月特别交代的，为了穿礼服好看，我要节食，所以我要控制。问你个问题啊，嗯，上次托你带礼物回老家的那个人是谁？阿佳。他给你吃蛋黄派的呢，还是阿佳？嗯，哎，你你你不会又做了什么吧？阿佳的人是糊涂了点儿，但是他挺好的，工作也很认真，你还努力。没什么，他该。心动游戏的出道组长，能从助理一下子就成为外派的财务组长，你可是第一个、啊，一定要好好表现。嗯，我一定会的。还真多亏大老板的想象力呢。上次屋代为禁品，到了封家老宅，让我们有机会交往。这次吃蛋黄派，误以为怀孕。让我们准备结婚。风腾说：“阿佳是另类的媒人。”我就知道我会成为风太太的闺蜜嘛！小点声，别让别人听见了。嗯，其实我现在也不太确定要不要结婚。毕竟，风腾是因为我怀孕才想跟我结婚的。但是，搞错了，没有怀孕。那他有没有暗示你他不想结婚了？没有没有，他说有没有小孩都很高兴，他还说也不想因为孩子跟我结婚。对呀、啊，这就是不管怎样都结婚，这不就对了吗？你担心什么呀？可是。他最近都没有跟我商量过结婚的事情，因为结婚的事情根本就不需要你操心嘛。志祥也知道，你跟风腾两个人在婚礼上唯一要做的事情，就是穿好漂亮的婚纱，还有礼服，然后出现就可以了。对啊，你又不懂什么名牌儿，那婚纱这行那行你又不懂，你就让风月小姐给你办不就完了？风月也有两天没有联系过我了。哎呀，你想啊，这风家的婚礼怎么地不也得筹备个三五个月呀？这才两天，才哪到哪儿啊？哎呀，你们就别取笑我了。哎，其实我想过了，嗯，如果过段时间风腾
还是不跟我商量结婚的事儿，然后就这么不了了之了，嗯，就不结婚了。我觉得也挺轻松的，这一切来得太突然了。到现在我还不确定风腾是不是想结婚，我也不确定自己是不是想结婚。不是你又犯什么傻呀？又犯老毛病是吧？哎，你可别忘了，你未来的老公可是风风腾腾先生，你将来的生活只能越来越好。你犯什么愁呢？哎，你不会得那什么婚前恐惧症了吧？婚前恐惧症，就是婚前思想紧张、思想混乱，对未来的生活越来越担心。本来想还可以开开心心的恋爱一下，又想到婚后的生活非常没有自信，嗯，怕对方不爱我，或者觉得我们俩越来越不好，该怎么办？就是胡思乱想。啊，是这样吗？哎，你这么着，坐直了。嗯。右手拿起来。嗯。放到这儿。嗯。四十五度。嗯。问问自己。你爱风腾吗？这还用问呀？当然爱了。那就接嘛！你还想什么呀？既然人家风腾说了要跟你结婚，那就说明人家把你当做他以后生活的另一半，对吧？你就踏踏实跟他结婚就完了，想那么多干嘛呀？其他的事儿，不结婚光想象也遇不到。我怎么说了这么精辟的话？<笑>我也写我下部小说里。来，好香啊！哥，你快看啊，这是三家顶级的婚庆公司策划的简介，啊，快看一下。你跟珊珊商量一下，喜欢哪一个？不是说让你说了算？我可以做决定啊，但这是你跟珊珊婚礼的大事，你必须给我意见。我们家里本来人就少，爷爷去世之后呢，你又一直不肯谈女朋友，我一直都很担心的。但现在好了，一年的时间，我哥找到了女朋友，而且呢就要结婚了，婚后。再给我们添一个小风腾，我们家又可以热闹起来了。结婚以后，我们不会马上要孩子。为什么？山太小了。二十多岁的女孩子不生孩子，等到八十多岁再生啊。风月，我知道我的责任，但是你千万不要把风家的传宗接代和我的婚姻联系到一起。不是哥，我觉得这样的事情你应该直接告诉我。珊珊，她还能够怀孕吗？当然可以。我回来啦。这个话题到此为止。月月，你也在啊？哎，来，快，这边。啊，你们在聊什么呢？聊你的婚礼呢？看一下，这是三家最顶级的婚庆策划公司的简介，这是以往他们办过的婚礼案例，你看一下喜欢哪一家，好漂亮，就可以告诉我了。嗯，啊，明天。如果太赶，婚礼可以先缓一缓。你不是说今年的集团事情特别多，明年看见就要结婚吗？我是说，如果的话，不想你们太累。哎呀，那早结晚结都得结，都得看是不是？来看一看喜欢哪一种。比如说有粉紫色，有蓝色系的，还有绿色、白色，还有地中海色系的，各种各样的。我觉得红色也不错，特别的喜庆。还有呢，哎，我们的这个水晶灯，因为太漂亮了，没有什么这个上面的水晶灯。感觉。真的像是打算将婚礼不了了之的前奏啊！阿妹，还没去
媳妇来了。嗯。他们还在吗？啊，在。啊。哎，珊珊啊,啊，等会儿你陪大老板吃饭，麻烦吃久一点，拜托。怎么了？计算机有点宕机。嗯，等会儿大老板要看客户和厂商的资料，不过还算好，这些政商名流的资料都打印出来了。嗯。不过最近公司好像没什么大活动啊，怎么突然要这些资料？珊、嗯、珊，嗯，不会是你和大老板要结婚了吧？没有，没有，没有，没有，没有，你别乱说啊！阿梅，电脑什么问题啊？啊快来来来，帮我看一下。啊、快帮我看看，这些资料都很重要的，千万不能弄丢了。哦、拜托拜托，交给你了。已经在搜集宾客名单了吗？所以还是如期举行。封腾的婚礼对集团来说是件大事儿吧？嗯，肯定得搞个公开对外说明什么的。但是阿妹虽然跟我交情好，嗯，还是不要冒险问个究竟的好。嗯。结婚日期定好了吗？大概需要几天呀？因为我好跟科长请假。传闻风月。嗯。不过不急。嗯。不急是什么意思啊？不急着请假，还是不急着结婚呀？封腾始终对结婚这件事，好像没有特别的期待。也没有说不，到底想不想结婚呢？嗯、怎么样，风月是这副好呢，还是这副好？我觉得这个其实不错，刚才看了一下，就这个还配头上，跟王后似的。那这个要把头抬起来，没问题，真的。这个腰啊，粗了一点啊，得收，起码得收十公分。珊珊，你看我，看我笑。嗯。哎，你觉得是这一件好，还是刚才那个立体肘花？立体肘花的太复杂了，我觉得这个简单清纯。嗯，也是。哎，我觉得这个肩线有点太宽了，整个这个地方都得改，对吧？啊，你转过去，珊珊。从这儿到这儿，整个都得收紧，太宽了。收紧，然后腰线提高 ，OK 吧？嗯，应该可以。再转过来看一下，转过来，珊珊。嗯嗯，珊珊怎么样？你觉得怎么样？哇，啊？哦，你要不先去休息会儿？啊，真的吗？你的钱，那个美女老师只要你带的这几件，啊，是啊，这些呢都是我们明年春季的最新款设计。我觉得这些作品适合度也有限呢。哎，要不这样吧，等珊珊跟我一样，让美丽老师定做，你觉得怎么样？我觉得特别好，因为女人婚纱本身就是应该定制的。但你知道美丽老师她得提前一年预约，很难约的。明年你们春节就要婚礼了，你说怎么办？没事，我来跟她说。我跟你说啊，先让他呀跟珊珊见一面。梅丽老师这个人心最软了，一看到新娘子手就痒。珊珊，你下个星期哪天有空？珊珊，睡着了。抽电波你挺累人。但新娘子啊，千万不能让自己累垮了，不然到时候结婚的时候气色不好。这里有一个医生特别有名，性格，一直以来都是他帮我调养的身体。你还记得你出院之后我给你的药帖吗？都是问他要的呢。嗯。所以呢，今天带你过来认认路
，以后你就自己过来。啊，没事的时候，请他给你把把脉，开几副中药，调理一下身体。嗯。带我去看了中医，我开了点药回来调理身体。我带他调理身体去了，医生都说了，母体养得好，孩子才能生得好。不是。嗯、风腾为什么要生气啊？之前也说不急着生，到底是怕我真的生不出孩子，心里难过。还是，其实根本就不想跟我生小孩，不想结婚。哎呀，街上的这一班老人家，我真是不想要紧，尤其是那个叶董事，我还得千方百计想办法跟他说为什么他不能做主桌，还有我还要打个岳阳电话去告诉风腾的客座。出版社跟作家哪个在前哪个在后啊？这个有学问。那个明月出版社跟繁星出版社的社长是死对头，不能放一起。还有那个白小雪跟吴佩书，他们两个是情人变仇人，更不能放一桌。我知道了，所以我才头疼。哎呀，你说我不是新娘子吗？大家可不可以在我的婚礼上一笑泯恩仇？是不是你们把事儿想得太复杂了？人家有这么事儿吗？如果是这么事儿的人啊，那他们自备盒饭。哎，你能不能不要说那么没有建设性的话？哎，对了，我有个办法，把这些特别事儿的人啊，就安排在我朋友那一桌啊。我有很多朋友连中文都不会说，只会说英文，好办法。这个主意特别好。哎，哥，你你有没有那些只会讲英文的朋友啊？你要多少？要多少啊？呃，最少两桌吧。凑两桌，讲个中文。郑杰，嗯，你请了柳勋小姐啊？是那个柳勋吗？柳勋，我没有请柳勋啊。啊？谁谁谁是柳勋啊？哦，郑启的某位前任。你没看清楚，你看，柳勋的名字后面有个括号。我邀请的是 Jerry，Jerry Jerry 把柳勋带过来的。我忘了告诉你了 ，Jerry 和柳勋现在在一起了。所以你现在觉得特别可惜是吗？没有啊，没觉得可惜啊，他俩挺般配的。他现在是我好哥们的女朋友。哦，好哥们儿，据我所知是那种一两年都难得见一面的好哥们儿吧？对。就是一两年都难得见一面的好哥们儿，我跟柳勋也好久好久没见了，我肯定不会邀请他。风腾，嗯，是你邀请的柳勋吧？我没有啊。啊，没关系的，可以补上。哎，哎呀，我以为某些人跟我说他跟他的前女友都断干净了。断干净了，断得一干二净啊！别因为这件事生气好吗？那不然你要怎么样？要不然我不请杰瑞过来，或者说跟杰瑞说，让他赶紧跟他女朋友分手。你别因为这件事无理取闹嘛，对不对？哦，我无理取闹啊，我就是不想柳勋出现在我的婚礼上，我的婚礼。我知道你不想柳勋出现在我们的婚礼上，但是你说那怎么办？啊，那我们都快结婚了，柳勋也有男朋友了，你因为这件事闹，那就真的是你不对了。我不对啊！哎，我的婚礼，我老公要把他的前女友带到我的婚礼上来，然后我老公觉得无所谓，我还不能发火是吗？
。郑奇，我不管你是不是邀请了那个杰瑞，我也不管那个杰瑞到底带多少人来，但是我告诉你，我的婚礼上就是不想看到柳薰小姐。放心吧，他没事儿。来，哎呀，好险哦！幸好你们是丽舍的新郎。你怎么那么坏啊？那我们还要不要请柳薰啊？比起快要结婚的我们，还要半年才步入礼堂的郑奇和丽舒，跟风月积极的讨论着每个细节，感觉上我们的婚礼反而像是在他们的讨论过程中顺便规划出来的。我觉得宴会上女生可能会比较喜欢。喂，哎，是我，你说什么？为什么？可是我之前跟他说好的呀。你让美女老师打电话给我。怎么了？冯月，那个美女老师的助理打电话跟我说。他答应帮珊珊做礼服，但是之后他要着急去欧洲，他把我的设计图给别人做，你说我怎么办？时间快来不及了，怎么会这样呢？不说好的吗？郑奇，你在干嘛？我，我分工合作啊，我挑酒。我婚纱都没了，你试什么酒啊？那你们忙你们的，我也帮不上忙啊，总得定一下吧。哎，什么都不管。所有的事情都是我在管，婚纱没了，他连你跟他有交集的样子吗？不是你这样生气，有点莫名其妙。不是我可以，不是我也在订酒啊。嗯、虽然我也受不了这样的吵吵闹闹，但是我跟风腾实在安静的太可怕了。我们私下从来没有针对婚礼讨论过任何事情。这样像一对要结婚的人吗？你到底是打定主意要结婚，还是在盘算怎么不结婚啊？时尚姐，你要我好了啊，谢谢。哎，不用喝。为什么？来了来了，他终于要说出口了吗？打算暂停婚礼，还是根本就想取消？你又没病，喝什么药啊？你想生孩子需要的是我，不是重要。所以，你还是不想太早生小孩。刚结婚的两个人，本来就应该过一段二人世界，彼此的生活磨合一下。什么意思？那如果磨合不来呢？那你有没有想过，我们将来生的小孩长什么样啊？没想过。不过生出来的孩子，一定会像我。哼，大老板，你可以再自负一点吗？你知道你这种自信多折腾人吗？像你呢，一点都不可爱。你刚才说什么？我说，像你，像我比较可爱。介绍一下，这位是张律师。啊，张律师好。你好。坐吧
。哎呀，你看看啊，这一眨眼，我在你们家做律师已经十几年了。你都要成家了，你看，要是你爷爷能看到这幸福的时刻，该多高兴！过两天就是爷爷的忌日，我带珊珊去看看爷爷。好。哎，总是大喜事儿。好，不说这个。咱们说正事儿吧。这个婚前的协议呢，包括两个部分，是主协议和赠与协议。那么，洪先生跟我说，昨天呢，他已经跟你解释过这个主协议的意思了，主要就是把你和集团的利益分开。呃，关于这部分，你没有意见吧？啊，嗯，是是啊。那好，这里呢是。赠与协议，它包括了封先生名下所有的房产、商铺、珠宝首饰、股票以及股权基金，啊，这也是你和封先生结婚以后暂时能够得到的所有。这么多，而且昨天封腾没跟我提这些呀、嗯。哦，当然了，这是你能得到的所有的不动产，还包括。我们封先生这位动产，嗯，张张律师，我记得那个基金和股票算是动产吧？你说的没错，股票和股权基金从传统意义上来讲，应该属于动产。但是，鉴于现在这个特殊情况，跟封先生比起来，他们不就显得像不动产了吗？为什么呀？因为从某种意义上讲，封先生是股票和股权基金的结合，生来就带有货币符号，当然显得流动性就更大了。所以呀、啊，小姑娘，你可要好好经营哦。嗯，这些呢，我也只是说个大概，你要仔细看一下。如果有什么问题呢，你来问我。这么厚一堆。从哪里看起啊张律师，我跟珊珊单独商量一下。好，那你们俩再商量一下，我去打个电话。那你签这些，不高兴了？没有，没不高兴。那为什么不签？是觉得有点怪怪的，而且你昨天只跟我说有主协议，没说有其他的。主协议是爷爷在风月结婚的时候拟定的，目的就是为了保证集团在任何的情况下都不受影响。这些赠与是我封腾所有的个人资产。主协议有没有意见？既然主协议保障了集团利益，那我也要保障你的利益。这些赠与就是让你在最坏的情况下，至少还可以拥有这些。您是怕将来的你会亏待我？不是。我可以把这些档案资料都当成是废纸，但珊珊，岁月太长了，我不知道未来会发生什么事情。至少你拥有这些
我可以少一份委屈。孟德，你知道我为什么会选这间公寓吗？为什么？因为在你名下的所有财产当中，只有那间公寓拥有我们共有的回忆，这才是我最想珍贵的。我不想因为这些东西，模糊了我们的感情，模糊了我们关系的焦点。再说了，我是跟你结婚，又不是跟钱结婚。没有你的话，就什么都有了。如果没有你，那些东西对于我来说，什么都不是。如果你不嫌这些，将来你可能什么都得不到。嗯。但是你只有我了。时间过得可真快呀，珊珊又要回家过年了。嗯，当初牵了她的手上幼儿园，感觉就是昨天的事儿。是，没想到过完年后珊珊就要结婚了。你说什么？刚才珊珊打电话来说，就是在说这个事儿。你不是才跟我说珊珊交男朋友了，怎么没几天又说要结婚了？哎呀，是啊是啊，嗯，我也骂过他了，我说了这个事儿得要先问问你。我看啊，你是早就知道这事儿了，跟着他瞒我瞒到现在，瞒不过了吧？那你说这个男的到底是干什么的？呃，那个男的就是。他的大老板叫封腾，老板封腾，封腾，他们公司的大老板。对呀、啊。你们娘俩是不是联合起来捉弄我？哎呦，我也想这样呀，但三三爸，我看这件事啊，是真的。怎么可能？是不是珊珊在公司里受到大老板的胁迫，受委屈了？哎呦，你别老是往坏处里想呀！我上次不是跟你说了，珊珊生病的时候，她男朋友一直寸步不离的照顾到她出院，这都是真的，这柳柳都可以证明的。那也不能说结婚就结婚的。珊珊是不是？啊啊，没有没有没有，我打电话问过她了啊。哎呀，你别东想西想的瞎琢磨了，好不好？那就算是吧，那对方不是也提出结婚了吗？你怎么说这话？我说什么啦？珊珊都已经二十三了，不是小丫头了，已经长大了，她总是要嫁人的嘛。
等谁电话？嗯，没有啊，嗯，没事儿，只是在看时间。妈妈怎么一点消息都没有啊？急死人了！彤彤啊，嗯，这个叫阿阿阿什么的，就能查到风腾的来历啊。二伯，这叫 iPad 啦，只要在网上有的资料都查得到。哦，那你帮二伯查一下，风腾。哦。发现什么了？哎，原来我想要买的那款游戏是风腾集团底下的子公司出的，下次我要上山姐带一套回来，我就不用花压岁钱了。你查这些没用的干嘛？你就查风腾这个人，嗯、呃，有没有结过婚？嗯、呃，有过几个女朋友？呃，先查这些。哦。哎，没有，都是一些财经新闻，什么买了哪些公司，股票预计多少钱。哎，二伯，你要知道珊珊姐大老板的八卦做什么？你真想知道，问珊珊姐不是更清楚啊？哎呀，你查个资料这么多废话！哎，我自己来，我自己来。你会吗？我不会。会啊、你会了怎么办？不会，你教我吧。哎，好好好好好，这不是彤彤在帮你查吗？哎，没有，就是没有，这不是一件好事吗？啊，难道你还希望珊珊的男朋友？一大堆的花边新闻呐！嗯，珊珊姐的男朋友是风头大老板？不是，我还没同意呢。啊，那个彤彤啊，谢谢你啊！你回家呢，先别跟你爸妈说这些，等珊珊姐回来以后，你们姐弟俩再多聊聊啊。好。吃饭吗？秘书和正奇这对冤家啊，终于算和好了。今天我在这里订了包厢，一会儿我们好好聊聊细节，放轻松点。我爸，你先进，我们先进去，嗯、走。喂，爸。珊珊，爸问你、嗯，你真的是跟大老板封腾在交往？真心喜欢他这个人，我的意思是，你是喜欢他这个人，而不是他的身份。对。那他呢？他也是。爸，方腾对我真的挺好的，你见到本人就知道了。见面。嗯、既然要见面，爸给他做套西装，就当。见面礼吧。啊，阿爸，爸不用了。那个风腾他他有挺多西装的，不用您做。这跟他有多少西装无关，你就把尺寸给我就行。爸，真的您别麻烦了，风腾他不需要。他不需要，我需要。爸知道他们家很有钱，可能也不在乎我给他做的西服。但是珊珊，你知道，爸这辈子。可没有亲手做过西服送给哪一个人。嗯，爸，我明白了。您的心意，我会转达给他的。我先帮他谢谢您了。那你把尺寸尽快给我啊。
你在看家居啊？哎，这个沙发挺好看的哎。喜欢吗？喜欢呀、啊，特别喜欢。嗯。行啊，你们出去要回家过的。我们结婚以后，你应该不能回家过年了吧？当年初一，我逢月还有延青，去你们老家，见你爸妈。真要回去见爸妈，不知道爸妈会是什么反应。谢谢。风太太，原来她跟大楼的警卫是这样说的呀。这应该是你们家寄的吧？啊？应该呀。我妈也没有跟我说呀。该不会是？老老爸，你这是什么意思啊？裁缝的呀，你应该没说过。那你现在知道了，这套西装是我爸做给你的。嗯，他的意思呢，就是你要穿着这套西装回老家。你要是觉得不合适的话，不穿也行。哎呀，真的太兴奋了！夏夏空气特别好吧？对呀、啊，到时候我带你们去散散心。一定的。夏夏，咱们走吧。哎，东西准备好了吗？全好了。啊，你们人去就行了，准备什么东西啊？哎，应该的。那怎么行？我们一定得准备大礼去表我们的诚意。哎呀，麻烦你们了。别别别，千万别，没什么，没什么。我们走吧。行啦，双排靠，复古风啊！泰山定制，泰山定制，我只听说过人猿泰山，泰山定制什么东西啊？啊，就是岳父定制。是，这是我爸特意为他定做的。也能给我做条裙子，该多好呀！哎，你别这么说，你要敢穿你婆婆做的裙子，那还真是好养了。你什么意思啊？
咱们走吧。薛家的事啊，不如劳烦大家啊，大家请回吧。不好意思啊，要不你们就先回去吧，好吧？啊，不好意思。学我还没拍呢，拍什么拍？走走。你慢坐慢坐，我们过一会儿再来啊。走我想和风腾单独谈谈。哦，好，那哥我们出去转转。嗯。带珊珊也出去，我也要出去啊！啊，走吧，走吧，听你爸的啊！走走走，走。乡亲们都是老实人啊！你看，都知道红包里是小钱，不指着这个发财，可是大家愿意图喜庆，图热闹。爷爷就说过，分享呢，代表着我们封家还有能力，别人也看得起我们。这是我们的福气，以后珊珊啊，你成为咱们封家媳妇儿了，这些封家的传统家风呢，你也得多学着点儿。嗯，其实我也觉得特别不好意思，我爸他很低调，他不太喜欢有钱人。看出来了，嗯，所以呢，我觉得你应该跟你爸多说说我们家。我们家也是书香世家，也是懂得人情世故的嘛。啊，对哦，我怎么就忘了？不过封家显性代表就是财富，说太多也太欲盖弥彰了吧。不过珊珊这事儿啊，根本就不用你操心，你还担什么心呢？你爸那边完全由大哥搞定啊，是吧？来到你们这儿真舒服，天气又好，空气又清新，该烦恼的让我哥烦恼去吧。今天你就当我和燕青的导游，带我们好好逛逛，好不好？好，好，好，走，那你们去逛逛。嗯、我从年轻时就做裁缝了。珊珊虽然在我身边从小看到大，可她对裁缝不感兴趣。这身衣服好像也不太合身啊，真是不好意思。不过，这个泰山定制我很喜欢。我好奇的是，薛珊珊不是名牌，你怎么就有兴趣？我需要的是一个可以跟我踏踏实实过日子的人
。在我战战兢兢维持下夜的过程当中，珊珊她让我觉得很轻松自在。你是个很有教养的人，你很清楚你的责任，你也很清楚你想要什么。但是。我也是个明白人，我也很清楚，我们家有几斤几两的分量，娘家是孩子最有力的依靠。珊珊要是嫁给你，我恐怕她也只能靠她自己呀、啊。珊珊有我。只要他愿意，他这一辈子都有我。我喜欢珊珊，是因为她活得很真实。我问您，请放心，我和珊珊会过最真切、平时的生活。深伟集团大老板肯定是能言善道，可是我不听。我只是看，我就看你以后是怎么做。你们要结婚，我不反对，但是你要答应我一个条件。你爸把我钉在工作台上，刑讯逼供吗？嗯，我是有想过这个画面。不过刚才见岳父大人，确实有点紧张。但是徐珊珊，嗯，你是在质疑我的谈判能力吗？所以，所以，我怕他答应了。珊珊，你有一个好爸爸。他没有为难你吗？有啊。啊？你爸他跟我聊了那么长时间，饿死了。哎呀，这个时候你还想着吃饭啊？你先跟我说。爸，这是风腾他们自家农场种的蔬菜，是有机蔬菜，很营养的。吃个饭。多吃点。啊，好。你看啊，我们珊珊。就是要快嫁做人妇了，你看厨艺很好了嘛，这个这个这个火锅你看，不错不错。那当然了，不过我封家有自己的大厨，不用我下厨。那你嫁的人也不做饭啊？哎呦，这有什么了？不是说了吗？家里有厨师的吗？珊珊嫁过去不用伺候公婆，不用做饭做家务，哎，这是享福哎，这样你还不满意啊？风腾说了，你们两个结婚是要做踏实生活的。什么叫生活啊？生活就是柴米油盐。你这些都不做，你要为老公做什么？爸，您放心吧，我会努力的，我一定会做一个好媳妇儿的，相信我。<笑>哎、好了好了好了。好了说起女儿来，比我更婆婆妈妈的。这可是珊珊出嫁前最后一次在家过年了。妈，妈，你别这么想，我每年过年都会回家的呀。啊，别瞎想啦。嗯。珊珊。嗯。结婚以后，你还去上班吗？当然要去了，而且风腾也觉得这样挺好的。嗯。我也觉得去上班好。嗯。你们三年不生孩子，有个工作，也不会太无聊，也算是有个寄托吧。哎，你可千万不学那些阔太太，整天就想着做美。不是，爸爸爸，您刚才说什么？三年之内不能生孩子
。是啊，我跟风腾说过了呀，这是我让你们结婚提出的条件。条件呀，就是啊。大师兄，你们暂时不要孩子，相处一段时间以后，万一觉得不合适的话，也不至于耽误你嘛。爸，您是怕我们结婚之后，如果一两年之内不要孩子的话，就没有牵绊。就没必要牵扯不清是吧？这老头子，女儿出嫁前想这些，也太出眉头了吧？我们两家家世背景相差实在是太悬殊了，生活观、价值观都有很大的差距。爸有这个担心。珊珊，你可一定要理解啊！那风腾呢？他答应了吗？他答应了。开出这条件，其实我不难理解，但是风腾答应了，为什么？之前风腾也一直跟我强调不急着生孩子，难道跟爸想的是一样呢？怕我们其实相处不来，也许到最后会分开。刚结婚的两个人，本来就应该过一段二人世界，彼此的生活磨合一下。如果婚前有这种想法，那为什么还要结婚呢？整晚过来，是不是不习惯一个人睡啊？你为什么答应我爸三年之内不生孩子？因为这是你爸答应结婚的唯一条件，也不是什么难事。那你知道我爸为什么开这个条件吗？怕我们的婚姻不和，要离婚。所以，你是认同我爸的观点，才答应的吗？我记得我之前跟你说过，两个人结婚了以后。要过一段爱人的生活，更何况你还太小了。既然我和你爸的目标是一样的，那又有什么区别呢？过二人世界是什么意思呀？是说两人如果相处不来，就就散吗？既然是这样，那你为什么不确定好再跟我结婚？薛珊珊。我风腾向来是要最好的，虽然我谈过几段感情，但是你是我要结婚的，一旦我要结婚，就会跟我的妻子白头偕老。但是你不一样，我是你的初恋，一旦你选择了我，将别无选择。是啊，在感情的世界里，离不开的那个人就输了一大截。但是，只要有着肩膀，有着胸怀可以依靠，从没赢过又何妨呢？哎呀，看来某些人是离不开我。
见到你啊，你没回家吃年夜饭呀？啊，我昨天工作没有安排好，所以给耽误了。哦，看你这么眉开眼笑的，是不是婚事定了？嗯嗯，恭喜你啊！哦，你记得跟二叔说，我明天再给他拜年，我还要给我妈买些东西，我先走了啊。你明天记得家里吃饭。哦，好。怎么了？